Cześć wszystkim, z tej strony witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Mass Effect 2. Um, jak pamiętamy, kontynuujemy naszą zabawę na Ilium w poszukiwaniu, cóż, misji pobocznych. Ja w trakcie, w tak zwanym międzyczasie zmieniłam, w sensie wróciłam się po prostu po innych towarzyszy, po właśnie w tym przypadku Tayna i Jacoba. E, I tak, tutaj ma Jacob swoją kwestię na temat Ilium, więc sobie pogadajmy. Są podobno bardzo rozwinięte. I tak to wykorzystują? Pieniądze dają władzę. Zawsze tak było i będzie. Nie wyglądają, jakby miały nad nami tak dużą przewagę, co? W ogóle poczekajcie sekundkę, bo ja niestety miałam zmienioną czułość myszki i teraz jest mi z tym okropnie dobra, jest idealnie teraz. E, w sensie miałam złe ustawienia i musiałam je zmienić. Tak, natomiast tutaj mamy kolejne echo przeszłości, można powiedzieć. Mamy tutaj Konrada Wernera, nie wiem czy go pamiętacie, to jest nasz fan. W skrócie, <głos> tak, on występował właśnie w Mass Effect 1 na Cytadeli, można go było znaleźć, aż trzy razy się pojawiał, e, chciał nas nawet przekonać, żebyśmy, żebyśmy go, em, żebyśmy go e, polecili chyba na stanowisko widma kolejnego, e, natomiast my się nie zgodziliśmy z tym, no e, i tak to oto nie wiadomo do końca jak, kiedy, w jakim celu się znalazł tutaj, więc pogadajmy z Konradem Wernerem. Chcesz zobaczyć, jak daleko się posunę? Ktoś tu mnie nauczył, jak grozić ludziom bronią. Komandor Shepard. Hej, jeśli znasz tego durnia, to może uda ci się nad nim zapanować, zanim strzelę mu w tyłek osobliwością. Może? Shepard, to naprawdę ty? Jestem Konrad Werner. Spotkaliśmy się w Cytadeli. Chciałem zostać widmem. A potem przystawiłaś mi spluwę do głowy. Pokazałaś mi, co znaczy być prawdziwym twardzielem. Dobrze to zapamiętałem. A więc żyjesz. Podobno tak się zdarza w tym biznesie. A może usiądziesz i popatrzysz, jak to się robi? Muszę skopać komuś tyłek. Tak, to jest chyba bug, który występuje za każdym razem, kiedy się tutaj um, zapis gry wczytuje z poprzedniej gry. E, czekajcie, jak to się nazywało? Żeby zapis z poprzedniej gry... Um, no zaimplikować do Mass Effecta, kurczę, nie pamiętam jak to się nazywało. Zaimportować, o! Zaimportować postać z poprzedniej gry. E, I oczywiście się zrobiło to zadanie, mianowicie e, ścieżką Renegata właśnie. Ścieżka Renegata kończy się tak, e, że faktycznie, <śmiech> faktycznie przedstawia się pistolet do głowy Konrada. Natomiast jak pamiętamy, my grając jako idealista, E, potoczyliśmy to trochę inaczej, w sensie potoczyło się to zadanie trochę inaczej, ale jak mówię, e, jest to bug, który występuje chyba za każdym razem, jak się importuje zapis z gry poprzedniej, w której się zrobiło zadanie pod tytułem fan, <grym> więc no. E, I po prostu to jest taki drobny bug, e, że nieważne jak się rozwiązało, to on mówi, e, że właśnie przedstawiliśmy mu lufę do głowy, że pogroziliśmy mu z bronią i tak dalej. <grym> więc no jak mówię, tylko bug to jest. <grym> Konrad. Dlaczego zachowujesz się tak jak ja? Co? Zwariowałaś? Nie jestem taki jak ty. Nie jestem widmem, które pracuje dla rady. Działam sam. Mam tylko swój spryt i stalowe nerwy. Żadnych zasad, żadnych praw. Liczy się tylko wykonanie zadania. A kto ci zleca Zadanie zadania? Nie jestem taki jak ty. Ty mówisz? Konrad, czy ty przeszedłeś jakieś szkolenie bojowe? Ratuję galaktykę, Shepard. Nie mam czasu na szkolenia. Nie rozumiesz? Byłaś wredna, ale ocaliłaś galaktykę i pokazałaś innym rasom, że z nami trzeba się liczyć. A potem zginęłaś. Galaktyka potrzebowała kogoś takiego jak ty, Shepard. Wszyscy potrzebowaliśmy. Musiałem coś zrobić. Jasne. Skąd masz ten pancerz? Jeśli ma się pieniądze, można dziś kupić całkiem niezłą replikę. Aha. Zdobycie całego stroju sporo kosztowało. Ale żona bardzo mi pomogła. Kupiła mi nawet bilety na prom. Ta Asari w tle po prostu pięknie oddaje to dobrą reakcję. Po prostu idealna reakcja na to, co się dzieje. O, w ten sposób. E, no bo faktem jest, że wiecie, w ogóle to, 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 to on mówił takie są tylko moje stanowe nerwy, liczy się tylko wykonanie zadania. Moja żona całkiem mi pomogła, kupiła mi stroj oraz bilety na prom. Znaczy dołożyła mi się do stroju, przepraszam bardzo. E, normalnie cosplayer. Więc przemierzasz galaktykę walcząc z bezprawiem. Hej, nie mów tak. Rozmawiam z ludźmi. Pytam, czy mają poważne problemy, które tylko ja mogę rozwiązać. Zdziwiłabyś się, jak dużo ludzi tylko czeka, żeby ktoś z nimi porozmawiał. 
Czasami coś z winę tu i tam. Wiesz, zawsze to parę kredytów. Aj, Konrad, Konrad, w sensie ja cię nie mam prawa oceniać, bo sama robię to samo. <grym> Jak tylko normalnie jestem gdziekolwiek to safe, to normalnie <grym> lepiej, lepiej już zalutowywać, niż zostawiać safe działające. <grym> Ale <grym> tam wiecie, no, 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 no zdarza się, no w sensie, no ja cię rozumiem, Konrad, po prostu. <grym> Każdy porządny system bezpieczeństwa wykryje, że nie jesteś żołnierzem, a już na pewno nie z mojego oddziału. Wtedy mówię po prostu, że działam pod przykrywką i nie ma mnie w systemie. Robię co mogę, nie? Byłaś bohaterką. Ocaliłaś galaktykę i pokazałaś wszystkim, co potrafią ludzie. A potem zginęłaś. Galaktyka potrzebowała Aha, kogoś takiego to jak już mówię. Wszyscy potrzebowaliśmy. Musiałem coś zrobić. No tak, z tym, że swoją drogą to, co mówi Konrad, to co robił, to zdaje mi się, że jest nielegalne. W sensie, nie chodzi, w sensie wiecie... Potrzeba się w sumie pod kogoś innego, no bo potrzeba się pod tajniaka, prawda? E, co oznacza, że już, myślę, łamie prawo jakieś tam. Dalej, no w sensie nie ma nic złego w chęci niesienia ludziom pomocy, ale no... No niestety człowieku robić to chyba nielegalnie. Dlaczego próbowałeś zdobyć akt własności tego lokalu? To miejsce jest przykrywką dla handlarza czerwonym piaskiem. Muszę je przejąć, żeby rozbić szajkę. Co? Kto ci nie opowiadał takich bzdur? Właścicielka sklepu z bronią przy wiatach. Tak naprawdę jest policjantką. Powiedziała mi o tym, kiedy się przedstawiły. Słuchaj, pusty łbie. Po pierwsze, nie sprzedajemy czerwonego piasku. Po drugie, na Ilium jest legalne. Trzeba tylko mieć licencję. <śmiech> Jak się obrócił pięknie. Porozmawiam z tą tajną policjantką i zorientuję się, o co tu chodzi. Dzięki. Zabijanie uciążliwych klientów wiąże się zwykle ze zniszczeniami w lokalu. Potrącają mi za to z pensji. Daj mi znać, <grym> jeśli będziesz potrzebować pomocy, Shepard. Ej, jasna. Gdzie jest Konrad? Konrad jest... Aha, tutaj za mną, okej. Okay. Mam wrażenie, że coś nadal jest zaczęła trochę ta myszka, ale co tam. Mamy tu barmankę, e, więc sobie z nią pogadajmy. Dzięki za zajęcie się tym wariatem. Przynajmniej nie będę musiała go zatłuc jego własnym kręgosłupem. To by zdenerwowało innych klientów. No ja się im nie dziwię. Razie to jest wieczność. A ja jestem Etita, matka Asari i barmanka. Co podać? Jesteś matką Asari? Sądziłam, że matki pełnią funkcję szanowanych doradców. Zgadza się. Właśnie to robię w tym barze. Wiem, to dość nietypowe. Ale na Tessi nikt nie chciał słuchać moich światłych rad. Więc trafiłam tutaj. Ojciec był kroganinem, który walczył w wojnach Rakni. Matka walczyła w rebeliach krogańskich. Właściwie widziałam już wszystko. No to niezły rodowód. Dlaczego matka pracuje jako barmanka? Wolę to niż rzeczy, które wyprawiają inne matki. Wystarczy spojrzeć, jak parę lat temu spieprzyły tę sprawę z Sarenem i Getami. Kiedy Saren zaczął strzelać, ich statki wypinały dupska w kosmosie. Gdyby nie wy, ludzie, od razu byłoby po nas. A ja jej ostrzegałam. Mówiłam na Tessi, co się będzie działo. Ale one nie chciały słuchać. Czego nie chciały słuchać? Tego, że sztuka, filozofia i zdolności polityczne niczego nie rozwiązują. Nie ma pokolenia Asari bez jakiejś wielkiej wojny. Nasze córki muszą wcześniej zabrać się do pracy, a nie spędzać młodość jako striptizerki czy najemniczki. Kiedy wspomniałam, że same powinnyśmy zacząć tworzyć nowe przekaźniki masy, obśmiały mnie na niebiesko. No więc teraz serwuję drinki. A macie, dysponujecie taką technologią? Bo ja myślę, że gdyby się dysponowały, to... No, chyba bym udało się zwiedzić nawet więcej kosmosu niż teraz można. A teraz naprawdę jest sporo do zwiedzania. Więc byłoby to przydatne na pewno. Twoja matka walczyła w rebeliach krogańskich. Nie wiem, czy walczyła. Była zwiadowcą. Kilka osób zastrzeliła, wysadziła parę stacji kosmicznych. Wiesz, jak to komandos. Na specjalne noce z tatą zakładała swój stary, skórzany mundur. Bogini, ależ to było krępujące. <śmiech> Wyobrażam sobie. Czy twoim rodzicom nie przeszkadzało, że ojciec był kroganinem, a matka walczyła w rebeliach? Poznali się dopiero kilka stuleci po tym, jak Turianie zakazili krogan tym cholernym genofagium. Wiedzieli o sobie tylko tyle, że obydwoje są wojownikami. Tata się przechwalał, mama siedziała cicho. 
Mama była matką, a tata miał prawie tysiąc lat, kiedy prawda wyszła na ja. Co się stało, kiedy się dowiedział? Ja miałam koło setki. Kręciłam tyłkiem w jakimś obskurnym barze. Skontaktowali się ze mną. Powiedzieli, że chcą to rozwiązać i kazali mi przyrzec, że będę kochać to, które przeżyje. Nie było to trudne, bo oboje zginęli. Ech, rodzina. Prawdziwy wrzut na Biblu. <grym> No, ciekawe, ma ciekawe metody. Twój ojciec walczył w wojnach rakni? Tak, kiedy był młody. Uwielbiał popisywać się swoimi bliznami. Krogan strasznie to kręci. Ja tam wolę tyłki. Kiedy byłam mała, opowiadał mi, jak wylądował na tym zatrutym świecie i wdeptał królową rakni w błoto. Według naukowców wcale nie dziedziczymy genów po ojcach. To podobno bzdura. Ale ostry język mam chyba jednak po nim. <głos> w sensie ostry, rzeczy takie jak ostry język to chyba bardziej są rzeczy wpojone, a nie z którymi się rodzimy. Chociaż kto wie, może jakieś predyspozycje mamy zapisane w genotypie. Jak to jest żyć prawie tysiąc lat? To brutalne życie. Wybuchają wojny, upadają kolonie. Czasem są i dobre wiadomości jak przetrwanie kolonii na Feros. Ale to wyjątki. Spokój można znaleźć tylko w czyichś objęciach. Turiańskich, elkorskich, hanarskich. Miałam nawet czystokrwistą córkę. Ja byłam ojcem. Nie wypaliło. A potem pewnego dnia się budzisz i widzisz, że stałaś się matką. A wszyscy dookoła są za młodzi, żeby pamiętać, jak wyglądali kwarianie bez kombinezonów. No to musi być jednak przytłaczające. W sensie, ja bym się nie zdziwiła, yy, bo inaczej. E, mówi się, w sensie mówi się w leksykonie i chyba tam nawet w świecie przedstawionym tej gry jest powiedzmy do zrozumienia takie, że Asari są jednym z bardziej społecznych gatunków. Ale z drugiej strony nikt by się chyba nie zdziwił, gdyby chciały mieć społeczeństwo zamknięte, prawda? Gdyby właśnie chciały em, wszystko załatwiać, w sensie załatwiać, po prostu żyć w obrębie własnej rasy. O w ten sposób, bo to faktycznie może być przytłaczające patrzeć jak właśnie inni nie są tak długowieczni jak, jak one i, e, i po prostu umierają szybciej, prawda, bo to jest mimo wszystko strata przyjaciół, strata rodziny. Czasami też właśnie dochodzi tak do, do wniosku jak ona, że pewnego dnia okazuje się, że, że jesteś najstarsza z towarzystwa i w sumie tylko ty masz te wspomnienia jak świat wyglądał kiedyś, a wszyscy inni powiedzmy ruszyli do przodu. Więc no, to też musi być przytła przytłaczające. Ale w takim razie póki co idziemy. Dziękuję, że mi o tym opowiedziałaś. Po co tu jestem, skarbie? Podać coś jeszcze? Tylko się rozglądam. Jasne, tylko nie je co rzeszków z czerwonych misek. Są dla Turian i Quarian. Ty dostaniesz boleści. Okej, okay, dzięki za ostrzeżenie. Tak swoją drogą ciekawe, że nie mogę tutaj z, z kiosku korzystać. Z powrotem, Czekajcie. Skarbie. Czego sobie życzysz? Tylko nie seksu. Właśnie umyłam bar. Chcę się czegoś napić. Jasne. Otworzę wam rachunek. Spijcie się na umór. Nawet dosłownie jak chcecie. Tylko nie pij niczego dla Turian i Quarian. Bo flaki wywrócą ci się do góry nogami. Jasne, Przecież dzięki za ostrzeżenie. Wieków temu widziałam jak jeden kroganin wypił dla zakładu płynnego Turianina. Nikomu nie wyszło to na zdrowie. Wielkie dzięki za drinki. Cała przyjemność po mojej stronie. Tak, ta wódka jest całkiem przyjemna. E, dobra, co my tu mamy? Mamy kieliszek wódki. Najlepszy mocny alkohol asabi, jaki można kupić za pieniądze. Znacznie bardziej wyszuki, wyszukany od krogańskich pomyj. Kieliszek wina, kieliszek osławionego, słodkiego i delikatnego miodu asari. Tajemniczy drink! Cokolwiek to jest, pochodzi podobno z najgłębszych czeluści trawersu, gdzie destylacją tej substancji prowadzono na nienazwanej planecie specjalne, specjalnie do tego zaadaptowani worcze. No nieźle. Tak swoją drogą, ja pamiętam, że w oryginalnym Mass Effect 2 ta grafika tutaj była trochę inna. Była taka... No, weselej dobrana, że tak powiem. Więc jeśli jesteście ciekawi, to sobie znajdźcie jakieś starsze let's playe i zobaczcie grafikę, bo z tego co pamiętam, to tutaj była taka właśnie... Całkiem spoko grafika, w sensie ona chyba przedstawia jakiegoś robaka? Albo coś takiego, w sensie mi się kojarzyło z robakiem. Ale dobra, w takim razie kupę tajemniczego drinka, bo trzeba mieć coś z życia. Od co? Wow, szklanka się wtopiła, kurczę, przez chwilę w blat. Teraz tam w ogóle zniknęła. O, świat się kręci! <grym> dobra, 
Um, tutaj w ogóle ciekawa jest rzecz, że nie ma pewnych osób, które pamiętałam, że normalnie tutaj są. E, ale cóż, trudno. Może, może po prostu to dlatego, że ja jestem tutaj za którymś razem na Ilium i oczywiście mi się ście nagra. Aha, ści, ścięła mi się gra akurat... Nie, przepraszam, ja jeszcze jestem pijana. Ja, ja chciałam powiedzieć, jak miałam powrót do trzeźwości, ale... Nie, już mi się ekran nie buja. No to chyba jednak, jak miałam powrót do trzeźwości. <grym> tak, w każdym razie idziemy szukać teraz tej handlarki bronią, e, kto, o której mówił Konrad Werner. Tylko teraz ja nie jestem pewna, gdzie ona była, szczerze. Tak, natomiast tutaj mamy do porozmawiania z Tejnem. Spędziłem tu ostatnie dwa lata. Miałem cel, plan. A teraz, kiedy go wypełniłem, coś mi przyszło do głowy. Przez cały ten czas ani razu nie spojrzałem na horyzont. Jest przepiękny. No ładne, to ładne. E, dobra, skoro już w takim razie tutaj jesteśmy, to się wrócimy do Norma na Normandię. I weźmiemy ze sobą Jackie Kazumi jako ostatnie osoby, których jeszcze nie było z nami na Ilium. Oprócz oczywiście Miranda, ale ja póki co nie zamierzam zaczynać jej zadania lojalnościowego, więc sobie weźmiemy po prostu Mira bez Mirandy. Mirandę sobie weźmiemy następnym razem, jak będziemy na, na Ilium. Wybierz ekipę wobec tego i poproszę Jack, poproszę Kazumi. Akceptuj. Tak swoją drogą właśnie... Um, może tam zauważyć, że jest jeszcze, że będzie jeszcze jedna osoba do zwerbowania. E, masz to przyciągnięcie, Jack. E, natomiast ja nie będę wam mówiła, kto to. Ci, co kojarzą e, z tem oryginalnego Mass Effect 2, to wiedzą, co to za postać. I, I proszę, jeśli nie wiecie, to nie spoilerujcie innym, bo to nie uprzejmie. W ogóle ja pamiętam też, że w oryginalnym Mass Effect 2 tutaj w powietrzu latały jakieś pyłki i to wyglądało jakby tutaj, e, gdzie jest ten stop światła, prawda? Oddzielało od miejsca, gdzie jest cień, jakaś ściana. Tak to wygląda, jakby tutaj była ściana ze światła. Tyle to pamiętam jeszcze z tej gry. No to właśnie tak idę i się w sumie spodziewam tej ściany i patrzę, nie ma, o. Gdziekolwiek spojrzeć, wieże, pojazdy, światła i asari. Kiedyś się zastanawiałam, czy tu nie zamieszkać, ale tu są sami sztywniacy. Tym ludziom chodzi tylko o pieniądze. Robię to, co robię, bo to lubię. Oni robią to dlatego, że nie mają dość rozumu, żeby postępować inaczej. Hmm, też jakaś opinia. O, i tutaj jest Jack jeszcze. To mi się podoba. Wszysk wszyscy, yy, wypowiedzi wszystkich są koło siebie. Dużo tu kasy. Z tych miękkich istot byłyby dobre ofiary. Jeden gorszy dzień i będzie tu druga Omega. A, to jest w sumie możliwe z tym, jak e, było mówione, jak tutaj wszystko działa, powiedzmy. E, tak, natomiast z tego co pamiętam, to ta handlarka jest dość daleko stąd, a mnie w dalszym ciągu na nic nie stać, faktycznie mam tylko 28 tysięcy kredytu. Jezus Maria, ja biedna w tej chwili jestem chwilowo, dopóki nie porobię misji jakiejś. Aj. Jak ja kocham, jak mi się gra ścina. Tutaj jest salarianin, któremu daliśmy dane. Tak, cieszysz się w dalszym ciągu. Bardzo dobrze. E, dobra, w takim razie idziemy dalej. Trochę właśnie się ścina mi gra na tym imium, ale co tam? Przeżyjemy! Prawda? E, w sensie przeżyliśmy już tyle ścinania się tej gry. Dobrze, słuchaj, przejrzę ten kontrakt jeszcze raz. Może będzie go trzeba przekwalifikować. Nieważne, rób jak uważasz. Tak, są, że ja nie pamiętam, gdzie była ta handlarka. Wydaje mi się, że to jest ta handlarka, handlarz bronią, no właśnie. Jesteś pewna, że ta... Dobra, sprawdźmy. A, można, Mogę tak, czyli to ona. Rozmawiałam ze starym znajomym, Konradem Wernerem. Powiedziałaś mu, że w barze Wieczność sprzedaje się czerwony piasek. Och, jesteś przyjaciółką Konrada. Tak, to naprawdę niebezpieczne miejsce. Dobrze o tym wiem. Tak naprawdę jestem policjantką. Masz dla mnie akt własności baru? Potrzebuję go, żeby e, powstrzymać dealerów czerwonego piasku. Śmiem twierdzić, że y, to chyba nie tak, y, ta, nie tak, y, wiecie, y, nie tak się postępuje, wykonując procedury powstrzymania dealerów, że tak powiem. Urobiłam właścicielkę baru, ale musisz tam iść i dokończyć dzieła. Naprawdę? Jesteś pewna? Jasne. Musisz tylko doprowadzić sprawę do końca. Wejdź tam, bądź twarda i powołaj się na mnie. Od razu oddadzą ci akt. No to świetnie. Proszę, dałam ci zniżkę. Dzięki za pomoc. No żeż kurczę, żeż teraz dopiero? A, ale trochę moja wina, bo nie pamiętałam, że tutaj e, faktycznie... A kurczę, faktycznie taniej o 25 tysięcy. No przynajmniej stracę tylko 100, a nie 150 chyba. 
Ale wiecie, no to jest w dalszym ciągu przykre takie dopiero teraz. Wkładów terminusa interes świetnie się kręci. No nie wiem, niektóre są chyba niebezpieczne. I o to chodzi. Im bardziej niebezpiecznie, tym więcej pracy przy kontraktach. Aha. No w takim razie wracamy do baru. I to w sumie chyba jest, jest ostatnie zadanie, które my mamy na Ilium. Wydaje mi się, bo jedno mi zniknęło. Jedno, które pamiętam jeszcze było właśnie w oryginalnym Mass Effect 2, tylko właśnie ja nie pamiętam, czy ono mi, czy, on, czy jego tu nie ma, bo po prostu je usunęli w tej wersji gry, w wersji legendarnej, czy też e, po prostu, czy też po prostu właśnie e, dlatego, że ja nie zrobiłam go przy mojej pierwszej wizycie, wizycie Ilium, to już automatycznie nie, nie dam rady go już zrobić, bo, bo nie. Dobrze. Co w sumie byłoby strasznie głupie, Dobrze. moim zdaniem. W sensie, spoko, że niektóre zadania mają, powiedzmy, ograniczenie czasowe, bo to jest... E, po prostu, no to jest momentami właśnie całkiem, całkiem... Dodaje jakoś do klimatu gry, o, że mamy ograniczenie czasowe. Natomiast... A, mamy stękę. Powtórz to przed sądem. Mam twoją próbę wymuszenia zarejestrowaną na czterech niezależnych widach. Zostałam oszukana, powiedzieli mi, że zgodziłeś się na sprzedaż. Zabierz ją, zanim każe barmance ją wyrzucić. Tato dopiero ma ciekawy kolory skóry. No, natomiast się udało, hura. E, no i właśnie no nie widzę kogoś, kto aktywował to zadanie, bo... Wszystko w porządku, o. mamy zupełnie inne aminokwasy, więc nie złapiemy żadnego świństwa, jeśli zrobimy to naturalnie. I właśnie dlatego nie powinno się chodzić na randki z ludźmi. A potem musiałam opowiedzieć o międzygatunkowej wymianie płynów ustrojowych. Strój zupełnie prysnął. Nie mówiąc już o tym, że jesteś kłarianką. Jak mógł być taki gruboskórny? No i dobra, tak, ale swoją drogą też już jest tutaj ciekawa rzecz do posłuchania, mianowicie ten wieczór kawalerski. A to jest właśnie ciekawa rzecz, której się słucha moim zdaniem. Wciąż nie rozumiem, co tu robimy. Salarianie się nie żenią. Moja rodzina wynegocjowała po prostu kontrakt reprodukcyjny. Nieważne. To taki jakby wasz ślub. Co oznacza, że musisz mieć wieczór kawalerski. Koniec, kropka. Aha. Nie rozumiem. Ludzie świętują zawarcie kontraktu małżeńskiego nakłanianiem do niewierności? To bez sensu. Uspokój się, chłopie. Nie rób mi obciachu przed striptizerką. A turianie? Oni też to robią? Przyszedłem się tu tylko napić. <głos> Okej. Okay. Mówiłeś, że wieczory kawalerskie są dla bliskich przyjaciół, a my tylko ze sobą pracujemy. Od pięciu lat. Czy salariańskie lata nie są trochę jak psie lata? O, <głos> tak, z tym się zgodzę. Doceniam ten gest, ale my nawet nie czujemy pociągu fizycznego w takim sensie jak ludzie. Aha. Stary, popatrz na to. Asari kręcą wszystkich. Wszystkich. Ale my rozmnażamy się poprzez... Słowo daje. Ona jest bardzo piękna. Jej taniec podoba mi się ze względów estetycznych, ale nie czuję... Nie czuję... Hmm. Jest tak uroczy niebieska. Nogi mnie bolą od samego patrzenia, a moje kolana powinny się zginać w tę stronę. <śmiech> jest lepiej niż się spodziewałem. Właściwie jest... <śmiech> bardzo tu ciepło, prawda? Dobra, widzisz tam to coś? Ten mały domek na jej brzuchu? To się nazywa pępek. Mają to ludzie i pasary. A ty będziesz niedługo pił z niego alkohol. To chyba nie higieniczne. Stary, <grym> Też prawda? Nie o to w tym chodzi. Rozumiem, dlaczego ja mogę uważać Asari za atrakcyjną, ale jakim cudem podobają się także ludziom? Przecież wyglądają jak salarianie. Co? One wyglądają zupełnie jak my. Ja. Ja nie widzę żadnego podobieństwa do salaria. Żadnego. Żaden z was nie ma racji. A Sari wyglądają jak niebiescy turianie. Spójrzcie na ten grzeb. Zaraz. Chyba nie sądzisz, że one nas jakoś hipnotyzują, żebyśmy uważali je za atrakcyjne. Daj słowa więcej. Przez ciebie przestaną mi się podobać. A na Ilium jest mało turiańskich kobiet. Co jest też ciekawostką, że właśnie dotychczas nie spotkaliśmy ani jednej turiańskiej kobiety. Krogańskiej zresztą też. I salariańskiej. No tak. Chyba możemy obejrzeć jeszcze jeden taniec. I to rozumiem. O ile to nie ja będę płacić za drinki. <grym> Wciąż nie rozumiem, co Aha, to dobra. I już się powtarza. Dobra, w takim razie jeszcze pogadajmy z Konradem. Co się stało? Tajna policjantka z kiosku z bronią została właśnie aresztowana. Ona nie była policjantką. Była tajną agentką komórki terrorystycznej. 
Gdyby nie ty, nigdy bym tego nie wykryła. Serio? Serio. Znakomita robota, Konrad. A teraz wróć do domu, bardzo cię proszę. Teraz już ja się tym zajmę. Jasne, Shepard. I dzięki. Dobrze, że do nas wróciłaś. To jest dosłownie mały chłopczyk, który szuka pochwały od rodzica autentycznie. <grych> to jest ta mentalność. Witaj z powrotem. Aha, skarbie. dobra. Ona mówi to samo, to e, idziemy w takim razie. E, tak, no tego zadania tutaj nie ma, bo liczyłam trochę, że je zrobię. Może się jeszcze pojawi, kto wie. E, jak wrócimy właśnie zrobić zadanie Mirandy. To jak mówię, może będzie, kto wie. E, tak, natomiast gdzie teraz byśmy się udali? Ja bym chciała w sumie sobie pozwiedzieć w tej chwili galaktyki trochę. Kawałek galaktyki byśmy sobie zwiedzili. E, żebyśmy, żeby właśnie porobić zadania poboczne Żeby znaleźć jakieś zadania poboczne, porobić je Ja jeszcze sobie y, poza odcinkami na pewno poskanuję planety, żeby mieć, żeby mieć surowce do ulepszania y, Do ulepszania broni, do ulepszania Shepard, pancerza, statku naszego W sensie statku to chyba już wszystkie ulepszenia mamy, wydaje mi się Oprócz tego ulepszenia stacji medycznej, ale z drugiej strony fakt, że tak inwestuję w prawość już mi chyba zaleczył nawet te rany na twarzy, więc nie ma, nie ma żadnej potrzeby, żeby ten... W ogóle strasznie mi się to podoba, że wpływ tej, tej naszej moralności, że jest wpływ moralności na nasz wygląd, że wiecie, że właśnie w momencie, w którym idzie się ścieżką prawości, to właśnie te rany się zaleczają, prawda? A z kolei, jeśli się idzie ścieżką egoizmu, to Shepard wygląda dużo bardziej demonicznie, moim zdaniem. Mianowicie te blizny są takie jakby od środka czerwone, powiedzmy, i tak się świecą jakby na czerwono, nie to, że nie są po prostu czerwone, one się świecą na czerwono. Plus zaczynają się oczy świecić na czerwono, więc jak mówię, wygląda Shepard trochę demonicznie. E, żadne zadanie dodatkowe mi się nie dodało, w sensie e, lojalnościowe. Terminal osobisty w takim razie. Dzięki za pomoc Lizbeth Bainem. E, czyli właśnie babka, którą spotkaliśmy na Feros i to jest też powód, dla którego ja nie czytałam wiadomości, bo się zbagowało, że ja tylko odwiedziłam Inium i ona już mi wysłała wiadomość, więc no. Cześć się bardzo, słyszałam o Twoich wyczynach na Inium i chciałam Ci jeszcze raz podziękować za pomoc udzieloną na Zoo. Jakoś sobie z trudem radzimy. Większość pracowników Exoka nie wyjechała, ale ja zostałam jako atacze. Chyba, nie wiem. Yy, przy okazji pilnując, żeby nic nie zostało z Toriana. Nie potrzeba nam znowu takich problemów. Coś mi też przykro, że do ciebie strzelałam. No, pamiętam. Yy, już, to na yy, już to na pewno mówiłam, ale chciałam jeszcze raz powtórzyć. Dziękuję i życzę powodzenia. Dzięki tobie, nadzieja. Zu, znowu żyję. Pozdrawiam, Lizbeth Bejna. Powiększ sobie wszystko, nadawca Morran. O, ten z Cytaneli. <śmiech> przykro mi, rzucam cię dla kroganina, bo jak na swój grach, yy, gatunek masz kiepskie wyposażenie. Boisz się usłyszeć te słowa? Sławny sklep, sklep Morlana, nie umiem czytać, <śmiech> sprzedaje w sieci najróżniejsze ulepszenia, które nie są objęte przepisami handlowymi Cytadeli. Yy, bez względu na to, czy potrzebujesz hormonalnego powiększenia, cyberne, yy, cybernetycznego uwydatnienia, czy genobiotycznego ksenoprzeszczepu, oferta Morlana przyniesie Ci zadowolenie. Przedstawiciele wszystkich gatunków i płci zamawiają towar ze sławnej strony ekstranetowej Morlana. Link znajduje się w w tej wiadomości. Dostępność produktów zależy od lokalnych przepisów handlowych. Wszystkie produkty zawierające pierwiastek zero wymagają dopłaty transportowej. Nie dostarczamy na Omega. Narządy płciowe kroga są niedostępne. <grym> Mogą mieć zastosowane, in, y, zastosowane inne ograniczenia, ok? Terapia. Y, nadawca Ola Olarhan. A to jest człowiek, y, człowiek Wolus, y, którego spotkaliśmy w, w trakcie wykonywania zadania na Noweri w pierwszej części. Shepard mówił, że żyjesz, że śmierć dała ci się wykiwać, że wysłanie tego do ciebie nie jest tylko bezcelowym ćwiczeniem w ramach mojej terapii. Mówią najróżniejsze rzeczy. Kropka w kolejnej linii. Taka samotna. Ja ciągle żyję, ona ciągle nie żyje. Podobno będę zginęła z twojej ręki. Dobra robota. Kolejna kobieta, w której zabiciu pomogłem, jeśli moje informacje się przydały. <śmiech> Chcą, żebym ci podziękował, gdyby nie ty, rak nie zabiłyby nas wszystkich. Tak byłoby właściwie. Czemu ja, a nie ona? Czemu dane ci było się pojawić e, właśnie wtedy, a nie wcześniej? Uważają, że mogą mnie naprawić. Ale może tak naprawdę cię nie ma. Może umarłem. Może nie zamknąłem tych drzwi na czas. Może trzymałem je otwarte, żeby dać jej szansę, a rak nie rozerwał mi kombinezon i umarłem od napromieniowania na szczycie 15. Może Jestem męczennikiem, a to jest okropna halucynacja przed cudownym życiem wiecznym. Ale jeśli nie, dziękuję. Han Olar. Tak, to jest ten wolus, który troszeczkę, troszeczkę zwariował po skutek traumy właśnie tego, że zaatakował Rakni. Rakni zaatakowały jego oraz jego asystentka i on schował się w windzie, zatrzesnął ze sobą drzwi, zanim ona była w stanie przez nie przejść. I po prostu widział jej śmierć, jak pamiętamy. 
I to a propos tego było właśnie. Jeszcze żyje, detektyw Anaya, no proszę. E, czołem, nie mam pewności, że to do ciebie dotrze, ale jeszcze raz dziękuję za pomoc w, pra w sprawie Samary. Najemniczki zaćmienia so siedzą teraz jak myszy po przepole, jak myszy pod mietłą, a moi przełożeni też trochę zluzowali. Nie wiem, czy to się ze sobą wiąże, ale mam nadzieję, że następnym razem, kiedy spotkam egzekutorkę, będę mogła traktować ją z należnym szacunkiem. Wciąż nie mogę uwierzyć, że prowadziłam sprawę z jedną z nich. Ty to masz szczęście. Jeśli trafię na jakieś informacje o jej celu, to ja prześlę. Dzięki, detektyw Anaya, siły policyjne Ilium. No i dobra. I idziemy szukać jakichś zajęć w galaktyce w sumie. Um, ja chyba do, doładowywałam sobie <śmiech> zapas paliwa i sąd. Tak, tak więc... Mgławica, półksiężyc i idziemy do innych układów odkrywać po prostu planety, bo na tym to polega. Idi nas powiadomi, jeśli... Uh, ja mówię Idi, bo, bo po angielsku właśnie jej imię się czyta Idi. Um, <śmiech> natomiast tak, ona nas powiadomi, jeśli będzie jakaś anomalia, która... która um, która, która, która... O właśnie, która, która nas poinformuje, że jest zadanie. Jakieś... Statek, mówisz? Wszystkie jednostki proszone są o zajęcie pozycji i oczekiwanie na ogłoszenie protokołu obronnego. Ale ja mam mało surowców, to jest smutne. Sonda wystrzelona. To jest smutne. Tylko, tylko, autentycznie tylko i wyłącznie mam, kurczę, pierwiastka zero pod dostatkiem. Dobra, wykryto anomalię. Wykryto obecność najemników w kopalni na powierzchniach planety. Zakład oficjalnie zarejestrowany na korporację Eldfell Ashland Energy. Potwierdzono obecność zaćmienia na dnik ratunkowy w zakładzie nie funkcjonuje. Wykryto dużą liczbę statku, startów statków kosmicznych. Ląduj! W takim razie idziemy na zadanie poboczne. No dobra, może sobie weźmiemy kogoś, kogo w sumie dawno nie było, albo kogo pierwszy raz weźmiemy. Weźmiemy może sobie Samarę oraz Tejna, jako nowe dodatki do naszej drużyny. E, czy oni mają w ogóle jakieś te? Ona ma przyciągnięcia, ale jej inwestujemy w spustoszenia. Aha, on ma też e, punkty, bo ja mu nie, nie, nie tego nie przydzielałam faktycznie, jak go wybrałam na Ilium, żeby go ze sobą wziąć. Drewski strzelec wyborowy. Wiedza anatomiczna Tejna oraz jego znakomita celność zwiększają jego obrażenia od broni. Ponad ich zwykły, niezwykle wysoki poziom. Drewski weteran. Na doświadczenie Tejna w radzeniu sobie z niebezpiecznymi dla życia ranami zwiększają jego zdrowie. No ja wolę zwiększenie zdrowia z dwojga złego. U, rzut, ale odkształcenie, odkształcenie jest takie dobre. W ogóle on ma jedne z najlepszych umiejętności w gruncie rzeczy, jeśli chodzi o nasze, naszych e, towarzyszy. Aha, e, silne albo niestabilne odkształcenie, ta? Masz silne odkształcenie. Bo ja wam chyba czytałam to przy okazji, jak Mirandzie ulepszaliśmy. Chyba, że jej ulepszaliśmy najpierw e, przeciążenie, bo może i tak być. E, właśnie, bo generalnie... Um, parę towarzyszy naszych mają takie cudowne umiejętności po prostu. Na przykład Miranda, ona ma przeciążenie oraz y, odkształcenie. Odkształcenie jest dobre na bariery i pancerze, a z kolei przeciążenie na tarczę. E, dzięki czemu właśnie e, Miranda jest dobra e, na każdą sytuację, można by powiedzieć. Ona się posługiwa, posługuje karabinem szturmowym? Nie pamiętam tego drobnego faktu. E, natomiast tak... E, ja mówiłam, ja mówiłam... Uuu, robaczki! <śmiech> ja mówiłam o czym? Mówiłam o... o, o nie wiem... <śmiech> Szczerze, już, już, za, już się skupiłam na misji. E, co tutaj w ogóle jest? Nie mam zielonego pojęcia. A tak, o mocach mówiłam. E, jeśli chodzi o mocy Tejna, czyli odkształcenie i rzut, e, no on nie jest zbyt przydatny, gdybyśmy spotkali człowieka z tarczami. Natomiast... E, Dzięki rzutowi jest bardzo przydatny, jakby były na przykład zombie. Zresztą ona też ma rzut, chociaż przyciągnięcie jest mniej przydatne. Garus jest też jednym, jednym z... O, czekajcie, komputer, tutaj dziennik ładunkowy. Um, dobra. Setek towarowy Ter Alan zadokował i odebrał duży ładunek surowców, po czym wyruszył do zakładu w układzie Dranek. Załoga statku poprosiła o eskorty ze względu na dużą aktywność piratów na szlaku. Czy ja w tej chwili sobie aktywowałam jakąś misję poboczną? Możliwe w sumie. Czekajcie, dziennik? Zobaczmy. Zadania. Opanowana kopalnia. Chyba nie. Dobra, w takim razie idziemy dalej. E, tutaj już właśnie słyszę, mu że muzyka się zmieniła. Ajajaj, aż mi się z wrażenia gra przycina. Kurczę. E, właśnie Garus jest też dobrym, dobrym takim tym, dobrym... Um, dobrą osobą, którą się można brać na misję. E, czekajcie sekundkę. E, dlaczego? Bo... E, bo Garus e, ma trochę mniej wszech, e, wszechstronne umiejętności, bo on nie bardzo ma cokolwiek na, 
nie bardzo ma cokolwiek na bariery. W sensie nie, nie na bariery, tylko na pancerze właśnie. Bo on ma e, e, ten, ten strzał mocniejszy. Czekajcie, jak to się nazywało? E, strzał wstrząsowy to się nazywało. O, I to jest właśnie przy, skuteczne na bariery. Wydawało mi się, że coś tutaj mika. Um, I to jest właśnie skuteczne na barierę oraz ma to przeciążenie, które jest skuteczne na tarczę, ale niestety nie ma umiejętności, która jest skuteczna na pancerze. Ale tak poza tym to też jest całkiem wszechstronny. Więc y, ja w sumie jedną z, jednym z moich jedną z moich ulubionych drużyn, o, y, osób, które lubię ze sobą brać, y, są, jest po prostu drużyna składająca się z Tejna i Garusa. A przynajmniej zawsze jak grałam, to, to sobie często właśnie brałam ten zespół. Zawsze jak grałam, sobie często brałam zespół. Aha, to ma sens. Nie ma jak e, dobrze złożona wypowiedź i w ogóle. Po prostu jak grałam e, sobie prywatnie, to często bardzo wybierałam tę dwójkę jako mój zespół. Często też po prostu brałam Kazumi, jak już e, zainwestowałam w dodatek, który, który ją wprowadzał do rozgrywki. Um, to właśnie często też używałam, często też zabierałam na misję Kazumi, bo ona też ma mimo wszystko bardzo potężną zdolność, to ten cały atak z zaskoczenia. To zadaje po prostu dość sporo obrażeń naraz. PDA zbadaj. Uwaga, zostaliśmy zaatakowani przez najemników. Należy odeskortować cywilu do kater załogi, po czym wrócić do obszaru roboczego i bronić głównego komputera za wszelką cenę. Głównego komputera, co? E, czyli jakieś informacje, albo dane, albo kij wie co przechowują na tym komputerku. Co tu się tak... A, tutaj problem z elektryką. Niestety nie pomogę, jestem inżynierem, ale nie pomogę. Tak, już słyszę tych dziadów. Macie sądę. Jezus Maria, czy wy musicie mi ścinać grę? Jak tylko ja się z wami witam tutaj, tak na dzień dobry. Inni mówią dzień dobry, wy mi zwieszacie grę. No co to, co to za obyczaje są? Ja się pytam. Jak to jest, że ja dosłownie nie ruszałam się, a ona spudłowała z tą rakietą? O teraz się spudłowała, w sensie nie wiem, czy spudłowała. Usłyszałam wybuch rakiety. Dobra. Po, po babce z rakietą. O Jezus Maria, czy was tu więcej nie było? Więcej was matka nie miała? A może tego byśmy z przeciągnięcia? Hmm, dzięki temu pan, tra pan traci trochę na swojej... Na, za na faktem bycia zagrożeniem. Na, fak na fakcie bycia zagrożeniem, o. W sensie jest mniejszym zagrożeniem, o. Okej, okay, w takim razie wydaje mi się, że to wszyscy, tak to wszyscy, bo mogę zapisać grę, to sobie pochodźmy i poszukajmy jakichś rzeczy. <śmiech> nie wiem, lubię rozwalać te skrzynie, okej? Okay? Proszę, proszę mnie nie, nie dyskryminować za to. Co tutaj jest dookoła? Ja nie będę teraz za bardzo, myślę, przyspieszała, bo faktem jest, że mam, w sensie, miałam, jak wam mówiłam na samym początku tego odcinka, zmienianą coś... E, zmienioną coś, e, jak to się nazywa, często, nie, nie częstotliwość, w sensie częstotliwość tak, ale czułość, o, czułość myszki. E, e, I przez to mam trochę problemy z, e, z dopasowywaniem, w sensie zmieniłam sobie pod siebie, tylko że nie wiem, czy zmieniłam na te ustawienia, które miałam poprzednio i do których de facto jestem przyzwyczajona. Po prostu jakoś mi się dziwnie teraz... Yy... W ogóle wiecie co, bo moja myszka to jest dziwna. Ma ona cztery ustawienia tylko czułości. Jednostka centralna z haku i może później. <śmiech> Ma tylko cztery stopnie czułości. Um, i, I moja idealna czułość jest pomiędzy dwoma z nich. Więc ostatecznie generalnie e, ta myszka jest albo za czuła dla mnie, albo za mało czuła. Palla do 2000 jednostek. Też się przyda, tego jestem pewna. I dobra, chyba idziemy już do tego komputerka. Nic więcej nie zostało. E, tak mi się wydaje, że nic zbytnie nie ma więcej do znalezienia, więc jednostka centralna, schakuj. E, tutaj, tutaj i, i nie ma. I tutaj, jak tylko dotrę. Do, do, no. Mam w każdym razie. E, dziennik ładunkowy. Statek towarowy ten, ten al Ter Alan e, zadokował i um, odebrał duży ładunek surowców, po czym wyruszył do, zak do zakładu w układzie Dranek. A, to już było mówione, dobra. Czyli to już znaleźliśmy. Miejsce, z którego wysłano ostatni raport z Ter Alan, zaszyfrowane. Odszyfruj. Deszyfracja. Jesteście tej deszyfracji, z tego co pamiętam, będą nas atakować, więc... E... 
Ja się chyba mogę przemieścić trochę, trochę gdzie indziej, więc bym się przemieściła na przykład tutaj, bo czemu by nie? I trochę z jednego spalę na dzień dobry. No to co? Dobra, tutaj ją przecią przeciążymy jej bariery. A jaka? Chodź do mnie, ją przyciąga. To jest w sumie jakaś opcja. No, w sumie... Eee, nie o to mi chodziło. Boże, Tein! Przepraszam, to chyba moja wina, że padłeś. Eee, oczywiście, że akurat mi cel zszedł. Ja tak patrzę, czy oni z boku do nas nie idą. W ogóle cieszy mnie bardzo, że Samara tutaj, um, tutaj w zasadzie nie pada. Całkiem nieźle sobie radzi Samara. O Jezus Maria, oczywiście, że stąd idą jeszcze. Sondo, wspomagaj mnie. Ktoś mnie od tej strony zachodzi, w sensie widzę, że ten próbuje, ale... Ale czy ktoś już mnie, wiecie, już, już stamtąd idzie? Moja Sonda! O wy dziady, macie jeszcze jedną. Czy to jest... Nie, to jest Salarianin, nie Turian. Uuu, padli byli. Czy stamtąd ktoś, tak, stamtąd ktoś powoli nadchodzi? Zobaczmy w ogóle, czy ja sobie dam radę tutaj sama. Um, bo może się zdarzyć, że nie dam rady sobie sama. Jezus Maria, co się dzieje? Uh, Niegorsze jest to, że mi trochę zasłania uh, ten um, mój skaner bojowy, że tak powiem. W sensie to. Mój skaner bojowy mi zasłania ten napis deszyfracja. Uh, tam, tam to nadal mi powiedzmy nie zagraża. Zbytnio. Te, te, spadaj! <śmiech> Mi wolno tworzyć sądy, wam nie, rozumiecie wy to? Jakim prawem ty mi sądy rozwaliły? Chyba powiedziałam coś, mi wolno, wam nie! Czy to zrozumiałe jest? Trochę, trochę padam. Ten jeszcze mnie nie atakuje bezpośrednio. I w sumie dobrze, bo on naprawdę by miał dobre podejście, żeby mnie tutaj mocno skrzywdzić, że tak powiem. Serio, żeby musiałeś tą tarczę odbudować? Padnij. Dobrze. Tyk. Dobrze. E, I jeszcze ostatni. Od drugiej strony. O. A nie, trafiłam. Dobrze, myślałam, że nie trafiłam, szczerze. Dobra. I wstaje, wstajecie. Dobrze, bardzo dobrze. W takim razie dyszyfracja zakończona. Wracamy do komputerka. Jednostka centralna zbadaj, odszyfrowane dane. Odszyfrowane dane są niekompletne, potrzeba więcej informacji, by wysiedzieć pozycję Ter Alan. Dane zostały wysłane do, Cerberu, do Cerberusa w celu dalszej analizy. Te kredyty 7500 i koniec misji. Nie ma to jak po chwili w zasadzie wykłócania się z kim... z... SI w sumie <gry>, gry. Po prostu się napić te łyka wody. Uzyskano dane na temat położenia setku Ter Alan. Konieczna dalsza dyszyfracja. Zdobyte doświadczenie. E, znacznie mniej się zdobywa. Przykre. Kredyty 15 tysięcy i palat 4 tysiące. Fajnie. Zobaczymy przy okazji, czy może przy okazji misji pobocznej e, Tain nie, nie stwierdził przypadkiem, że chce z nami pogadać. Tak, Tain stwierdził, że chce z nami pogadać na temat jego misji lojalnościowej. Więc w sumie chyba sobie podejdziemy. To kiedy indziej, w sensie kiedy indziej. Po prostu nie teraz. Czy opłaca się nam iść do talii jeszcze? W sumie nie, bo, bo mogą się odładować... O mój Boże, przepraszam. Mogą się odładować dialogi w trakcie misji, wykonywania misji pobocznych. Natomiast rzadko się zdarza, że faktycznie mają coś nowego do powiedzenia między misjami pobocznymi, raczej między misjami głównymi. No i dobra, pogadajmy w takim razie z Tainem. Przepad. Coś nie w porządku? Tak, ale teraz, gdy tu jesteś, trudniej o tym rozmawiać. Mamy czas. Nie śpiesz się. Dziękuję. Obawiam się, że już zbyt długo to robiłem. Kiedyś miałem rodzinę. Wciąż mam syna. Ma na imię Koliat. Nie widziałem go od bardzo dawna. Kiedy ostatnio z nim rozmawiałeś? Dziesięć lat temu. Pokazał mi coś, co zrobił w szkole i spytał, czy możemy zatańczyć jak wariaci. Robiliśmy to, kiedy był młodszy. Co to za taniec? 
to sprawdzam swoje kontakty w ekstranecie. Czekam na informacje o następnym celu. Z konsoli dobiega muzyka. Stara. Nie modna. Do pokoju wpada Koliat. Cześć, tato. Biega dookoła mnie. Biorę go na ręce, podrzucam do góry. Piszczy, śmieje się. Pokręćmy się. Konsola pika. Stawiam go na ziemi. Otwieram wiadomość. Tato prosi. Ciągnie mnie za rękaw. Muszę to przeczytać, mówię. Nie patrzę na niego. Tak, on teraz chyba o tym nie wspomina, a może wspomina, w sumie nie wiem. Natomiast e, to było po prostu przeżycie wspomnienia, co dla jego gatunku jest podobno normalne, bo generalnie to on nam o tym opowiada przy okazji innego dialogu, tylko nie wiem, czy ten dialog występuje przed jego misją rejonsiową, czy po jego misji rejonsiowej. W każdym razie mówię wam to ja. <śmiech> Dobra, miałeś rodzinę. Czy coś im się stało? Porzuciłem ich. Och, nie tak z dnia na dzień. To nie było nic dramatycznego. Nie wymknąłem się w środku nocy. Nie było awantury i trzaśnięcia drzwiami. Ja tylko pracowałem. Polowałem i zabijałem w całej galaktyce. Moja żona mówiła ludziom, że jestem w delegacji. Zawsze byłem w delegacji. Nigdy o tym nie mówiłaś. Dlaczego teraz? Kiedy moja żona opuściła swoje ciało, ja zająłem się tym. Zostawiłem Koliata pod opieką ciotek i wujów. Od tamtej pory się nie widzieliśmy, nie rozmawialiśmy. Skoro o tym mówimy, musiał się z tobą skontaktować. Nie, ale mój stan. Oceniałem swoje życie. Liczyłem, ile dodałem, a ile zabrałem. Użyłem swoich kontaktów, żeby wytropić Koliata. On się podzielił. Robi to, czego chce jego ciało. Musisz mi to dokładniej wyjaśnić. Podzielony. Naszą prawdziwą istotą nie jest ciało. Jest nią dusza. Ciało i dusza działają jako jedność w pełnej osobie. Kiedy dusza jest osłabiona rozpaczą lub strachem, albo gdy ciało jest chore lub ranne, osoba zostaje podzielona. Nie jest już pełna. Co mu się stało? Coś mu dolega? Stało się coś, co nie powinno się stać. Wie, gdzie byłem. Co robiłem? Nie wiem dlaczego, ale poleciał na Cytadelę. Wynajął się jako płatny zabójca. Chciałbym, żebyś mi pomogła go powstrzymać. On... to nie jest życie dla niego. Nikt nie wynajmuje żółto dzioba do zabójstwa na zlecenie. Ktoś musiał zauważyć, że mamy to samo nazwisko i pomyśleć, że pracujemy razem. Nie wiem, dlaczego przyjął to zlecenie. Może chciał się do ciebie zbliżyć? Ta myśl prześladuje mnie bardziej niż wszystkie inne. Może wspomniał o tobie, żeby dostać robotę? Możliwe, ale raczej w to wątpię. To nie ma sensu. Moje nazwisko nie powinien go szanować. <śmiech> Ciekawe wnioski. Tejn, nie mam tylu kontaktów, co ty, ani nie potrafię tak tropić. Do czego potrzebujesz mojej pomocy? Nie potrzebuję twojej pomocy. Chcę jej. Kiedy ostatnio widziałem mojego syna, owinęli jej ciało w morskie pnącze. Obciążyli je kamieniami. On próbuje mi się wyrwać. Wola ją. Kanarze podnoszą ją z platformy. Ich śpiew jest jak bicie dzwonów. Ogień zginął, by zapłonąć na nowo. On błaga, żeby jej nie zabierali. Pozwalają jej ciału ześlizgnąć się. On mnie bije. Nie pozwól im. Zrób coś. Czemu nic nie robisz? Pada deszcz. Na kadrze zawsze pada. Po jego buzi spływa ciepła woda. Nie chciałam, żebyś to znów przeżywał. Pamięć idealna czasami jest ciężarem. Z jakiego powodu poleciał na Cytadelę? Wiele lat temu przygotowałem dla niego paczkę. Pozostałości mojego zmarnowanego życia. Zdeponowałem ją u woluskich bankierów, którzy mieli ją dostarczyć po mojej śmierci. Zdobył ją wcześniej, nie wiem w jaki sposób. Wykonywałem zlecenie na Cytadeli w czasie, gdy zmarła jego matka. To wtedy mógł tam polecieć. Polecimy na Cytadelę tak szybko, jak to możliwe. Dziękuję, Shepard. Będę medytował, dopóki nie będę ci potrzebny. Dobra, <śmiech> natomiast... E, tak, trochę się przedłużył odcinek z uwagi na to, że rozmawialiśmy z Tainem. E, natomiast w tym momencie sobie go zakończymy. Tak więc dzięki wielkie ludzie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało i że będziecie też oglądali następnym razem. No <śmiech> i do usłyszenia. Cześć.